ग्लाइकोलिस के लेक्चर का पार्ट टू स्टार्ट करने लगे हैं इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि ग्लाइकोलिस में स्टार्ट क्या होता है जी हमारे पास ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है जी आपके पास पायरोवेट में और हम उसकी फैट्स डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने एरोबिक ग्लाइकोलिस और एनरोबिक ग्लाइकोलिस के बारे में डिस्कस किया कि वो कौन सी कंडीशन होंगी जब हमारे पास एरोबिक ग्लाइकोलिस हो रहा था और उसके केस रिजल्ट में हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या बनेगी और हमारे पास एनरोबिक ग्लाइकोलिस है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या बन सकती हैं थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि जैसे हमारे पास एरोबिक लाइकोलिस हो उसमें हमारे पास ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन सेल उसको एन जो हमारे पास बन चुका होता है उसको ऑक्सीडाइज कर चुका कर सकता है दोबारा से एन पॉजिटिव में तो उसके लिए वो उसको कन्वर्ट कर देता है एस्टाइल को में और इंटर करवा देता है माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर और माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर वो हमारे पास दोबारा से उसकी कन्वर्जन होगी विद बाय द हेल्प ऑफ टी सी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज यूज करते हुए हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन हो रही होती है जबकि हमारे पास एनरोबिक केस में हमारे पास दो प्रोडक्ट है एक इलेक्ट्रिक एसिड है इलेक्ट्राइड जिसको हम बोलते हैं और दूसरा हमारे पास एथेनॉल है अब हमारे पास क्या होता है कि जब भी हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगी तो एनरोबिक रिएक्शन हो रहे होते हैं तो पायरोवेट कन्वर्ट नहीं हो सकता है स्टाइल कोए के अंदर तो उस केस में क्या होता है कि बॉडी कन्वर्ट कर देती है उसको लेक्टेट के अंदर या फिर यीस्ट के केस में वो कन्वर्ट हो जाता है एथेनॉल के अंदर और एज अ रिजल्ट आपके पास जो एनएडीएच बन चुकी थी वो ऑक्सीडाइज हो जाती है एनएडी में और दोबारा से री हो सकती है और एज अ रिजल्ट नेट प्रोडक्शन ऑफ टू हो रही होती है बाय द डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज बाय द अब अगर हम बात करते हैं तो रिएक्शंस की तरफ हम जाएं तो द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरोवेट अकर्स इन टू स्टेजेस ये कभी भी नहीं होगा हमने जैसे कहा कि सबसे पहली चीज तो हमारे पास कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरोवेट है द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरोवेट जो है ये हमारे पास डिपेंड नहीं कर रहा होता अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर जो रिएक्शन उसके बाद हो रहे हैं पायरवेट टू स्टाइल को या फिर पायरवेट टू लेक्टेड ये डिपेंड कर रहा होता है ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन और वहां से फेट ऑफ ग्लाइकोलिस डिसाइड हो रही होती है उससे पहले जो ग्लूकोज हमारे पास कन्वर्ट होगा पायरोवेट के अंदर ये हमारे पास बेसिकली दो फेजेस में हो रहा होता है एक फर्स्ट फेज होती है एक दूसरी फेज होती है तो पहले पांच रिएक्शन जो होते हैं वो हमारे पास करोस्पॉन्ड कर रहे होते हैं कि उसको कहते हैं हम एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज इसको क्यों कहा जाता है कि जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि हमारे पास सेल क्या कर रहा होता है दो ए हमारे पास क्या कर रहा होता है इन्वेस्ट कर रहा होता है ताकि ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जा सके ठीक है और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या हो सकता है कि जो प्रोडक्ट्स बनेंगी वो हमारे पास फिर हमारे पास मेटाबॉलिकली अनस्टेबल होके वो हमारे पास फर्दर ऑक्सीडाइज होती चली जा रही होती है और वो हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ एटीपी में इन्वॉल्व होती है और वो तो प्रोडक्शन कितनी एटीपीज की हो रही होती है फोर एटीपीज की हो रही होती है तो फर्स्ट फेज में हमारे पास क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो रही है सेल खुद से एटीपी यूज कर रहा है और ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हमें कोई भी एटीपी प्रोवाइड नहीं कर रही होती दैट इज वाई दिस स्टेप फर्स्ट फाइव रिएक्शन आर टर्म एज एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज उसके बाद हमारे पास क्या होता है सब्सिक्वेंट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिस मीन उसके बाद के जितने भी रिएक्शन हैं वो हमारे पास क्या है एनर्जी जनरेशन फेज के लाते हैं अब हमारे पास इसमें इसको एनर्जी जनरेशन फेज क्यों कहा जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे पास क्या होता है नेट ऑफ द टू मोलिक्यूल ऑफ एटीपीज आर फॉर्म बाई सबस्टेट लेवल फॉस्फोराइलेशन अब सबस्टेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है हम इसको इनशाला डिस्कस करेंगे कि बेसिकली सबस्टेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती क्या तो हमारे पास इसमें प्रोडक्शन ऑफ टू एटीपी टू एटीपी क्योंकि हमारे पास यहाँ से दो चीजें बन जाती हैं बेसिकली यहाँ से क्लेस्ट्राइडी फॉस्फेट बनेगा दूसरा डाइहाइड्रोक्सी स्टोन फॉस्फेट बनेगा और वो इंटर कन्वर्ट होता है तो दो मॉलिक्यूल हमारे पास ग्लेस्ट्राइडी फॉस्फेट के एक्चुअली बन जाते हैं तो ये चीजें हम अभी आस्ता 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 आगे रिएक्शन में डिस्कस करते हैं तो ओवरऑल नेट प्रोडक्शन ऑफ फोर एटीपी हो रही होती है पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लेस्ट्राइडी फॉस्फेट आपको दो एटीपीज दे रहा होता है तो हमारे पास दो फेजेस यहाँ पे आगे ग्लाइकोलिस को हम यहाँ से जो हम समराइज इस बात को कर सकते हैं वो इस तरह से कि ग्लाइकोलिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फेजेस द फर्स्ट फेज इज फर्स्ट फाइव रिएक्शंस आर टर्म्ड एज एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज एंड द लेटर फाइव रिएक्शंस आर टर्म्ड एज एनर्जी जनरेशन फेज सो so, अगर हम इसमें थोड़ा सा आइडिया लें तो हमारे पास एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि दो एडीपीज की प्रोडक्शन हो रही होती है और दो एटीपीज हमारे पास सेल खुद से यूज कर रहा होता है और लेटर ऑन हमारे पास एनर्जी जनरेशन में फोर एडीपी कन्वर्ट हो रहे हैं फोर ए में प्लस टू एन पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएंगे टू एन में और ये इस बारे में एन के बारे में अभी पिछले लेक्चर में अच्छा खासा डिस्कस करके आ चुके हैं कि ये हमारे पास बनते हैं तो फिर इनको रिऑक्सीडाइज भी करवाया जाता है सो अगर हम बात करें कि नेट एरो
अब अगर मैं यहीं से बात करूं कि अगर मेरे पास ये क्या है अगर मैं कहता हूं जी कि ये एनरोबिक लाइकोलिस है तो उसका नेट हमारे पास क्या होगा तो उस केस में भी मेरे पास दो पायरोवेट मिलेंगे मुझे ठीक है प्लस दो ए मिलेंगे और यही हमारे पास नेट हमारे पास प्रोडक्शन होगी इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एनएडीएस नहीं मिलेंगे हमें इनकेस ऑफ एनरोबिक ग्लाइकोलिस ठीक है उसकी वजह क्या है उसकी वजह वही है कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारे पास लैक्टेट की प्रोडक्शन हो रही होती है या फिर हमारे पास दोबारा से एथेनॉल की प्रोडक्शन हो रही होती है तो ये एनएडीएच जो बने हैं ये दोबारा से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एनएडी में सो तो हमारे पास ये हमारे पास कोई भी हमारे पास नेट प्रोडक्शन नहीं करवा रहे ठीक है इसी वजह से हमारे पास दोनों के अंदर डिफरेंस है कि एरोबिक लाइकोलिस में हमारे पास टू एटीपीज प्लस टू एनएडीएच प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जबकि एनरोबिक लाइकोलिस में हमारे पास टू एटीपीज और टू पायरोवेट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं इसमें एनएडीएच की प्रोडक्शन कोई भी नहीं हो रही होती सो लेट स्टार्ट विद रिएक्शन एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज की हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है सबसे पहले बेसिकली फर्स्ट फेज में स्टेप में क्या होता है जी हमारे पास जो ग्लूकोज होता है ये कन्वर्ट होता है हमारे पास ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में ठीक है और ये क्या होती है जी बेसिकली इ रिवर्सिबल फॉस्फराइलेशन ऑफ ग्लूकोज हो रही होती है बेसिकली देर इज अ रिएक्शन देर इज अ रीजन बिहाइंड दिस इ रिवर्सिबल फॉस्फराइलेशन उसकी वजह यह है कि जब आपके पास ग्लूकोज सेल के अंदर इंटर हो रहा होता है तो वो हमारे पास क्या होता है अकॉर्डिंग टू द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट इंटर हुआ होता है हम उसको पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हम एब्सॉर्बन फेज के लेक्चर्स दे रहे थे तो ग्लूकोज जब हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट हमारे पास मूव करता है इनवर्ड तो अकॉर्डिंग टू कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ये हमारे पास आउट ऑफ द सेल भी जा सकता है ठीक है दोबारा से ब्लड स्ट्रीम के अंदर भी जा सकता है तो उसको इफेक्टिवली ट्रैप करने के लिए हमारे पास क्या होता है ये रिएक्शन किया जाता है और इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट क्योंकि हमारे पास हाईली जो है एक्टिवेटेड फॉर्म होती है और ये फॉस्फर रिलेटेड फॉर्म होती है तो फॉस्फर रिलेटेड फॉर्म को आपके सेल में ब्रेन अलाउ नहीं कर रही होती कि वो दोबारा से जो है सेल को लीव करके बाहर चले जाए तो इस तरह से क्या हो जाता है कि आपके पास जो ग्लूकोज है वो हमारे पास एक तो ट्रैप हो जाता है सेल के अंदर और दूसरा उसका इन द सेल जो है कंसेंट्रेशन भी कम हो जाती है जब इन द सेल कंसेंट्रेशन कम हो जाती है तो फर्दर ग्लूकोज अपटेक भी आपके पास हो सकती है अब अगर हम इसके रिएक्शन देखें तो हमारे पास क्या है ग्लूकोज क्योंकि हमारे पास एक एल्डो शुगर है तो हमारे पास क्या है कि इसके बेसिकली सिक्स कार्बन एल्डो शुगर है तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज का हम जो है प्रीवियसली डिस्कस करके आ चुके हैं कि होता क्या है कि ये दोनों हमारे पास डिफरेंटली बिहेव कर रहे होते हैं डिफरेंट किस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो हेक्सोकाइनेज होता है वो हमारे पास वर्क कर रहा है ऑल ओवर द बॉडी जबकि ग्लूकोकाइनेज हमारे पास वर्किंग कर रहा है सिर्फ और सिर्फ हमारे पास लिवर के अंदर और उन दोनों की हमारे पास ड्यू टू हमारे पास कैम वैल्यू हमारे पास डिफरेंस भी बिहेव कर रहे होते हैं तो ये हमारे पास एक केस होगा लिवर का या फिर हमारे पास किडनी का तो ग्लूकोकाइनेज वहां पर वर्क करेगी और हेक्सोकाइनेज हमारे पास बाकी बॉडी सेल्स में कन्वर्ट होती है और उसके केस में क्या होता हैज बाय कन्वर्ट करता है एक ए को एक ए में और उसमें से क्या रिलीज करवाता है जी आपके पास एक फॉस्फेट और उस फॉस्फेट को हमारे पास एड करवा देता है एट द सिक्स कार्बन अब क्या होता है इसकी वजह से ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट के अंदर और ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट के अंदर जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो वो एक्टिवेटेड हो जाता है वो हमारे पास रेडी फॉर द ऑक्सीडेशन हो जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो सेल को लीव नहीं कर सकता दोनों के अंदर अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कि हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज किस तरह से काम करेगा हेक्सोकाइनेज की अगर हम बात करते हैं तो इन मोस्ट सेल दॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज कैटेलाइज बाई हेक्सोकाइनेज जैसे कि मैंने पहले बताया कि जितने भी हमारे पास सेल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा जितने भी सेल्स हैं या टिश्यूज हैं उनके अंदर हमारे पास हेक्सोकाइनेज ही हमारे पास फास्फोरेशन करवा रहा है ग्लूकोज की हेक्सोकाइनेज की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास ब्रॉड सब्सट्रेट स्पेसिफिक रखता है और इट इज एबल टू फास्फोराइलेट सेवरल हेक्सोजेज इन एडिशन टू ग्लूकोज इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हेक्सोकाइनेज कभी भी स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज के लिए वर्क नहीं कर रहा होता ठीक है वो हमारे पास क्या है अदर हमारे पास जितने भी आ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे हमारे पास या फिर हेक्सोजेज आ जाएंगे उनको भी कन्वर्ट कर सकता है उनको भी फास्फोराइलेट कर सकता है हेक्सोकाइनेज की अगर बात करें तो ये इट इज इनहिबिटेड बाय द रिएक्शन प्रोडक्ट और इसकी रिएक्शन प्रोडक्ट जैसे मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ वो होता है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट हमने जो रेगुलेशन ऑफ मेटाबोलिज्म था उसमें ये डिस्कस किया था कि आपके पास ग्लूकोज जो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में और इसमें हमारे पास कौन सा इन्वॉल्व एंजाइम हेक्सोकाइनेज
जब हमारे पास इसकी कंसेंट्रेशन हमारे पास कम होती है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास इसकी इनहिबिशन खत्म हो जाती है और ये फर्दर ग्लूकोज को कन्वर्ट करना शुरू कर देता है हमारे पास किस फॉर्म में ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट की फॉर्म में तो इसी तरह से हमारे पास मेटाबॉलिज्म रेगुलेट भी हो रही होती है इनसाइड द सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारे पास इट हैज अ लो के एम एंड देर फॉर हाई एफिनिटी फॉर ग्लूकोज और इसी वजह से इसकी जो ग्लूकोज की एफिनिटी होती है वो बाकी एक्सोज के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है अगर के हमारे पास इसके पास जो है कोई और काइनेज हेक्सोस हो और दूसरी तरफ आपके पास ग्लूकोज हो तो हेक्सो काइनेज विल डेफिनेटली गो टूवर्ड्स ग्लूकोज दिस परमिट्स द एफिशिएंट फास्फोरिलेशन एंड सबसेक्वेंट मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज व्हेन टिश्यू कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज आर लो और इसी वजह से कि क्यों इसकी केएम लो है केएम कम होने की वजह से हमारे पास जो हेक्सो काइनेज होता है वेरी माइन्यूट कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज पे भी वर्क कर रहा होता है और इसी वजह से हमारे पास जो सेल जो है वो अपनी एनर्जी डिमांड्स पूरी कर पा होता है अगर हम बात करते हैं इसके कंपैरिजन में ग्लूकोकाइनेस को तो हमारे पास क्या है इन लिवर पेरन कैमल सेल्स एंड बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज ग्लूकोकाइनेस आल्सो कॉल्ड हेक्सोकाइनेस डी आर टाइप 4 इसको जो है अनदर नाम दिए गए हैं हेक्सोकाइनेस डी भी नाम दिया जाता है और टाइप 4 नाम भी दिया जाता है और डिफरेंट इसकी लोकेशंस में बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज में भी है और लिवर के पेरन कैमल सेल्स के अंदर भी मौजूद होता है अगर हम बात करते हैं तो इन बीटा सेल्स ग्लूकोकाइनेस फंक्शन एज ग्लूकोज सेंसर बीटा सेल्स का काम क्या होता है पहले वो हमें डिस्कस करना है और उसमें क्या होता है कि ये बीटा सेल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जी आपके पास इंसुलिन को ठीक है और ये इंसुलिन हमारे पास जाके सेल ग्लूकोज अपटेक में इन्वॉल्व है ठीक है और सेल ग्लूकोज आप टेक में ये इन्वॉल्व होती है अब हमारे पास इंसुलिन की रेगुलेशन हो रही होती है और उसकी रेगुलेशन में कौन इन्वॉल्व है आपके पास ग्लूकोकाइनेस इन्वॉल्व होता है अब जिस तरह से हमारे पास ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन बढ़ती है तो उसको सेंस कौन कर रहा होता है आपका ग्लूकोकाइनेस सेंस कर रहा होता है और वो फिर इन रिटर्न सेल को बता रहा होता है और सेल उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इंसुलिन की प्रोडक्शन कर रहा होता है सो इट इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द टर्निंग ऑफ द थ्रेश फॉर इंसुलिन सिक्रीशन और ये डिसाइड कर रहा होता है आपके सेल के लिए बीटा सेल के लिए कि आपके पास कब इंसुलिन सिक्रीट करनी है और कब इंसुलिन की सिक्रीशन स्टॉप करनी है इन द लिवर अगर हम बात करते हैं तो ये एंजाइम जो है हमारे पास फैसिलिटेट कर होता है ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन को वहां पे हेक्सोकाइनेज मौजूद नहीं होता ठीक है मगर ये केस कब हो रहा है हाइपरग्लाइसिमिया की केस में हो रहा है अब क्या होता है समटाइम जब आपको हाइपरग्लाइसिमिक कंडीशन होती है तो आपके पास आपके बॉडी सेल्स के जो हेक्सोकाइनेजेस हैं वो जब वर्क करते हैं तो वो सफिशियंट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट तो बना लेते हैं मगर जब वो सफिशियंट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बना देते हैं तो एज अ रिजल्ट क्या होता है वो खुद इनहिबिट हो चुके होते हैं और उस कैंप केस में क्या होता है आपके पास हाइपरग्लाइसिमिक कंडीशन है तो आपकी बॉडी वर्क नहीं कर पा रही होती फर्दर तो उस केस में फिर लिवर के अंदर जो ग्लूकोकाइनेज मौजूद है वो हमारे पास इसको कन्वर्ट कर होता है आपकी हाइपरग्लाइसिमिक कंडीशन को लो कर रहा होता है और नॉर्मल की तरफ ले गया होता है अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लूकोकाइनेज एक्टिविटी इज नॉट डायरेक्टली इनहेबिटेड बाय द ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट ठीक है इस केस में हम मैं आपको पिछले रेगुलेशन के लेक्चर में बता चुका हूँ ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट की प्रोडक्शन इसको इनहिबिट नहीं कर रही होती अलबत् इसको इनहिबिट कर रही होती है आपके पास जो प्रोड्यूस हो रहा है फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट तो जितना ज्यादा फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट हो जाएगा आपके साल के अंदर ये उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इनहिबिट हो जाता है अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये वही कंपैरिजन बता रहे हैं जी कि हमारे पास ये जो एग्जांपल है ये हमारे पास ग्लूकोकाइनेज की है ठीक है ग्लूकोज का एनेज क्या है ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ है आपके पास फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट में और फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट ने एज अ रिजल्ट आपके पास क्या कर दिया है इनहिबिट कर दिया है आपके ग्लूकोकाइनेज को ठीक है अब ग्लूकोकाइनेज जो है फिर जब हमारे पास फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट कंसेंट्रेशन कम हो जाती है तो ये ग्लूकोज दोबारा से एक्टिवेट कर देता है आपके पास ग्लूकोकाइनेज को अब थोड़ा सा मैं इन एंजाइम्स के अंदर जो है कंपैरिजन रखने की या समझने की जरूरत इसलिए है कि ये दोनों एंजाइम्स एक दूसरे से बहुत डिफरेंटली बिहेव कर रहे होते हैं ग्लूकोकाइनेस डिफर कर रहा है जी हेक्सोकाइनेस से सेवरल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के अंदर फॉर एग्जांपल इट इज मच हायर के एम के एम की वजह से क्या हो जाएगा जी कि इसकी जो है हमारे पास जैसे हमने लोअर के एम पे बात की वेरी माइन्यूट कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज को भी हेक्सोकाइनेस जो है वो डिटेक्ट कर लेता है जबकि हमारे पास ग्लूकोकाइनेस की जो है हमारे पास हायर के एम है इस वजह से इसको हायर ग्लूकोज कंसेंट्रेशन चाहिए होती है फॉर हाफ सेचुरेशन ठीक है और जब ये हाफ सेचुरेशन हो जाएगी और इस वजह से क्या हो सकता है कि ग्लूकोज इसको फिर इनहिबिट नहीं कर पा रहा होता दूसरी चीज हमारे पास जो समझने की है वो ये है कि ग्लूकोज का एनएस फंक्शन ओनली वेन द इंटरसेलर कंसेंट्रेशन ऑफ
उसके अलावा इसकी जो रीजन है कि ये इस पर कि हमारे पास वर्किंग कंसंट्रेशन हायर क्यों है क्यों क्योंकि आपके पास जितना भी ग्लूकोज है वो हमारे पास पोर्टल वेन से डिलीवर किधर हो रहा है लिवर को डिलीवर हो रहा है तो वहां पे तो ऑलरेडी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट कंसेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए तो अगर वहां पे हेक्सोकाइनेज होता तो वो तो कब कब का इनहिबिट हो चुका होता तो इस वजह से ग्लूकोकाइनेज वो एक वाहिद एंजाइम है जो हमारे पास इस हायर कंसेंट्रेशन के ऊपर भी जो है हमारे पास हाफ सेचुरेशन की वजह से वो हमारे पास इनहिबिट नहीं हो रहा होता और हमारे पास वो आगे वर्किंग कंडीशन में कंटिन्यूसली चल रहा होता है ग्लूकोकाइनेज की हमारे पास के के अलावा हाई मी वी मैक्स भी पाई जाती है ठीक है दैट इज वाई इट अलाउज द लिवर टू इफेक्टिवली रिमूव द फ्लड ऑफ ग्लूकोज डिलीवर्ड बाय द पोर्टल ब्लड अब क्या होता है वीमैक्स की वजह से ये फौरी तौर पे इनहिबिट नहीं हो रहा था और इस वजह से क्या होता है कि आपका जो पोर्टल ब्लड के अंदर जितना भी ग्लूकोज आ रहा है उसको लिवर आराम आराम से जो है उसको फ्लड आउट कर रहा होता है उसको आस्ता आस्ता से कम कर रहा होता है पूरी बॉडी को उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है दिस प्रिवेंट लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम इंटर इन द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन फॉलोइंग बाय कार्बोहाइड्रेट रिच मीट इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा ये हुआ है कि आपके पास जितनी भी कार्बोहाइड्रेट आप रिच मिल खाओगे ये नहीं है कि जितना भी आपने कार्बोहाइड्रेट है फौरी तौर पे आपके पास डायरेक्टली ब्लड के अंदर चले और फौरी तौर पे आपके पास जो है ब्लड शुगर लेवल हाई कर देगा आपके वीमैक्स हाई होने की वजह से ग्लूकोकाइनेज का वीमैक्स हाई होने की वजह से आपका जो लिवर है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके पास वो एड करवा रहा होता है ग्लूकोज को आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर और जिसकी वजह से आपके पास फायदा ये होता है कि आपकी जो बॉडी है वो उसके अकॉर्डिंग उसको मॉनिटर करके इंसुलिन की प्रोडक्शन कर रही होती है और आपके पास एकदम से हाइपर कंडीशन नहीं हो रही होती अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कंपैरिजन देखते हैं दोनों एंजाइम्स का तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो वीमैक्स की बात है वो ग्लूकोकाइनेज की काफी हायर है देन दैक्सोकाइनेज जब भी हेक्सोकाइनेज जो है वो उसको हमारे पास ग्लूकोज कंसेंट्रेशन मिलती है तो यहाँ पे वो क्या होता है फौरी तौर पर ये वो पॉइंट है जहां पे हमारे पास वो उसको सेंस कर लेता है ठीक है और उसको सेंस करके वो कन्वर्जन में चला जाता है और वो हमारे पास क्या है यहाँ पे आप देखें ये एंजाइम एक्टिविटी एंजाइम एक्टिविटी उतनी रहती है मगर क्या है जी हमारे पास ग्लूकोज कंसेंट्रेशन को वो हमारे पास आगे आस्ता आस्ता बढ़े इससे ज्यादा वो हमारे पास वर्क नहीं कर पा रहा होता जबकि हम ग्लूकोकाइनेस की बात करते हैं तो आप इसकी ग्राफ में यहां से देख सकते हो कि हमारे पास वो काफी स्पीड से हमारे पास अपनी एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ा रहा है और एज अ रिजल्ट आपके पास जितनी जिस तरह से कंसेंट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज बढ़ती चली जा रही है आपके ब्लड के अंदर उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है वर्किंग कैपेसिटी ऑफ द एंजाइम भी बढ़ती चली जा रही है जबकि रिगार्डलेस आपका हेक्सोकाइनेस है वो हमारे पास एक खास हद के बाद वो हमारे पास उसकी एंजाइम एक्टिविटी उतनी रहती है उसको इस चीज से कुछ भी नहीं होता कि हमारे पास ग्लूकोज कंसेंट्रेशन ज्यादा हुई है या फिर नहीं हुई वो एक स्टडी स्पीड के साथ ही अपना वर्किंग कर रहा होता है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कंसेंट्रेशन ऑफ फास्टिंग ग्लूकोज फास्टिंग ग्लूकोज वो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है जो उसको आप हम जो है हम कहते हैं जी अप्रोक्सीमेटली हंड्रेड मिलीग्राम पर डेसी तो हमारे पास आप देखें कि आपके पास जो हेक्सोकाइनेज है वो हमारे पास फास्टिंग के पॉइंट पे फास्टिंग में भी एफिशिएंटली ग्लूकोज को सेंस कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपकी एनर्जी प्रोडक्शन करवा रहा है जबकि अगर हम बात करते हैं ग्लूकोकाइनेज की तो वो फास्टिंग में भी हमारे पास काफी लेट जाके हमारे पास अगर देखें ये फाइव से मिलीमोल पर लीटर से भी कम हो रही है तो उसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा स्प्रेस हो जाती है और वो उसको ग्लूकोज को सेंस नहीं कर पा रहा अब यहाँ पे हम दोनों का कंपैरिजन समझ चुके हैं जी कि हमारे पास ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है वो किस तरह से वर्क करेंगे तो हम सेकंड रिएक्शन पर जाते हैं जहां पे हमारे पास आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट हो रही होती है सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज था वो बाय द एक्शन ऑफ हेक्सोज वो कन्वर्ट हो चुका है जी हेक्सोकाइनेज आर ग्लूकोकाइनेज कन्वर्ट हो चुका है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में और उसकी वजह हम जान चुके हैं जी वो यही थी कि हमारे पास ग्लूकोज को हमारे पास सेल के अंदर ट्रेप किया जा सके उसको सेल से जाने ना दिया जाए उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास उस ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट को जिसको हम एल्डो एल्डोज भी बोलते हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं जी एल्डोज क्यों क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है ठीक है और हमारे पास इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है फ्रक्टोज में फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट में और इसकी आइसोमराइजेशन में हमारे पास जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो फॉस्फो ग्लूको आइसोमराइज इन्वॉल्व होता है ठीक है ये दिस रिएक्शन इज रेडियली रिवर्सिबल एंड इज नॉट रेट लिमिटिंग आर रेगुलेटिंग स्टेप ये जस्ट आपके पास आइसोमरिज्म हुई है उसकी वजह क्या है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आइसोमरिज्म करने की जरूरत क्या पड़ी है तो हमारे पास जैसे हमने डिस्कस किया था पीछे कि हेक्सोकाइनेज जो है वो हमारे पास जो है फौरी तौर पर उसने
कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास ग्लूकोज फ्रक्टोज वन सिक्स बिस फॉस्फेट में और इस पूरे प्रोसेस में अगर आप देखें तो हमारे पास एक ए आता है वो इन्वॉल्व होता है और हमारे पास एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एडीपी के अंदर और इसमें एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है वो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज वन होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इन वन जो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल पॉइंट एंड रेट लिमिटिंग एंड कमिटिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिस कि ये वो रिएक्शन है जिसमें हमारे पास रेट लिमिटिंग हो सकती है कि आपके पास स्पीड ऑफ ग्लाइकोलिस को यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है अब क्या होता है कि यहाँ पे जो दूसरा ए है उसका फॉस्फेट हमारे पास फर्स्ट कार्बन पे लगाया जाता है ठीक है और हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज वन सिक्स बिस फॉस्फेट में वन सिक्स बिस फॉस्फेट का मतलब ये है जी कार्बन नंबर वन पे भी आपके पास जो है फॉस्फेट मौजूद है और कार्बन नंबर सिक्स के ऊपर भी आपके पास फॉस्फेट मौजूद है अब अगर हम बात करते हैं तो पी एफ के वन इज कंट्रोल्ड बाय द अवेलेबल कंसेंट्रेशन ऑफ ए ठीक है अगर आपके पास कंसेंट्रेशन आपके सेल के अंदर ए की बहुत ज्यादा है तो वो हमारे पास क्या करता है जी हमारे पास आपका जो एंजाइम है फ्रक्टो, वन, उसको इनहिबिट कर देता है और जब वो उसको इनहिबिट कर देता है तो वो हमारे पास कन्वर्ट नहीं कर पा रहा फ्रक्टोजेट को फ्रक्टोज वन सिक्स बिस फॉस्फेट के अंदर और अगर के फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट कन्वर्ट नहीं होगा तो आपको याद होगा हमने क्या डिस्कस किया था कि आपका फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट आपके जो हेक्सोकाइनेस है उसको इनहिबिट कर देगा और जब हेक्सोकाइनेस इनहिबिट हो जाएगा तो फर्दर आपके पास ग्लूकोज जो कन्वर्जन है वो स्टॉप हो जाएगी सो so, ये आपके पास यहाँ से चीज समझने की जरूरत है जो कि रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो रही है कि आपके पास जितनी भी रेगुलेशन है वो कैसे हो रही है अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आप समझें कि ग्लूकोज था वो कन्वर्ट हुआ है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट के अंदर ठीक है ये ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ है फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट में और ये फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज वन फ्रक्टोज वन सिक्स बिस फॉस्फेट में ठीक है अब हमारे पास अगर कि आपके पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ ए आपके सेल के पास मौजूद है तो उसने कभी भी नहीं चाहना कि आपके पास दोबारा से ग्लाइकोलिस हो तो वो क्या करेगा यहाँ से आपका जो एंजाइम था फास्फोफ्रक्टोकाइनेज वन इसको इनहिबिट कर देगा जब फ्रक्टो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज वन इनहिबिट हो जाएगा तो एज ए रिजल्ट आपके पास फास्फेट की कंसेंट्रेशन हायर हो जाएगी और फ्रक्टोज फास्फेट आपके पास क्या करेगा कि आपके पास जो चीज मौजूद है यहाँ पे वो कौन है एक्सो काइनेज की जो एबिलिटी है उसको स्टॉप कर देगा और हमारे पास एज अ रिजल्ट आपके पास क्या हो जाएगा आपके पास जितने रिएक्शन है वो हमारे पास स्टॉप हो जाएंगे तो ये इसी तरह से हमारे पास मेटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म की रेगुलेशन हो रही होती है ठीक है अब हम दोबारा से आते हैं जो हम टॉपिक स्टार्ट किया था कि हमारे पास क्या था ये इसी तरह से आपकी मेटाबोलिज्म रेगुलेट होगी उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो स्टेप फोर में क्लीवेज ऑफ फ्रक्टोज सिक्स वन सिक्स बिस फॉस्फेट हो रही होती है जब हमारे पास क्लीवेज हो रही होती है फ्रक्टोज वन सिक्स बिस फॉस्फेट की सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ था आपका ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ था ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में उसके बाद ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया और फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट हमारे पास कन्वर्ट हुआ है फ्रक्टोज वन सिक्स बिस फॉस्फेट में तो अभी तक हमारे पास क्या हुआ जी तीन और चौथा रिएक्शन आ गया जी अभी तक हमारे पास एनर्जी इन्वेस्टमेंट हो रही है आपने देखा कि पहले रिएक्शन जो हुआ था ऊपर हमारे पास जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में वहां पे एक एटीपी यूज हुई और दूसरी एटीपी आपके पास फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट को कन्वर्ट करने में फ्रक्टोज वन सिक्स बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करने में यूटिलाइज हुई है अगर हम देखते हैं तो एल्डोलोज एल्डोलाइज क्लीव करता है फ्रक्टोज वन सिक्स बिस फॉस्फेट को डायहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट एंड ग्लाइसरे थ्री फॉस्फेट में दो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेगा अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ऊपर वाले तीन जो जो कार्बन है वो अलग हो जाते हैं और नीचे वाले तीन कार्बन हमारे पास आपस में स्प्लिट हो जाएंगे और इसमें इन्वॉल्व कौन से एंजाइम होता है आपके पास एल्डोलेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है और दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड नॉट रेगुलेटेड ठीक है और आपके पास एज ए रिजल्ट आपके पास ग्लाइसरे थ्री फॉस्फेट और डायहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट की प्रोडक्शन हो रही है अब अगर हम बात करते हैं तो जो फिफ्थ हमारे पास रिएक्शन आ जाता है लास्ट रिएक्शन ऑफ द एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज तो हमारे पास उसमें क्या होता है ये ट्रायोजेज आप इसमें दोबारा से कन्वर्ट होते हैं बिकॉज दे आर आइसोमर्स हमने कहा था कि डायहाइड्रोक्सी स्टोन फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इन टू द ग्लाइसर एडीहाइड्री फॉस्फेट बाई एन एंजाइम ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेट अब यहाँ पे इसकी जरूरत क्यों पड़ी है उसकी जरूरत ये पड़ी है जी की हमारे पास आपने जो डायहाइड्रोक्सी स्टोन फॉस्फेट होता है इससे आगे फर्दर रिएक्शन आपके पास ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता जबकि ग्लाइसर एडीहाइड्री फॉस्फेट की एबिलिटी है कि ये हमारे पास क्या हो सकता है ऑक्सीडाइज हो सकता है तो डायहाइड्रोक्सीस्टोन फास्फेट भी ग्लाइसर एल्डिहाइड थ्री फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है
सो हम यहाँ पे आते हैं आपके पास समरी ऑफ द ग्लाइकोलिस में तो हम देख रहे हैं जी ग्लूकोज जो है वो हमारे पास कन्वर्ट हो ग्लाइकोज सिक्स फॉस्फेट में फर्स्ट एटीपी यहाँ पे यूटिलाइज हुई आपके पास दूसरी हमारे पास फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट था ये हमारे पास कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज वन सिक्स बिस फॉस्फेट में और यहाँ पे दूसरे एटीपी आपके पास यूटिलाइज हुआ है रेगुलेशन में आपको साथ में डिस्कस कर चुका हूँ और थर्ड में आपके पास क्या हुआ था एल्डोलेस की मदद से आपके पास इन दो की प्रोडक्शन हुई थी और फिर उसके बाद हमारे पास आइसोमेरिज्म के थ्रू हमारे पास डायहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू ग्लाइसराइड थ्री फॉस्फेट सो यहाँ तक आज हमारा जो टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया कि हमारे पास किस तरह से हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज हमारे पास प्रोसेस कर रहा होता है तो कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क अकॉर्डिंगली और हम उनको फिर